，贵妃安。听说昨儿永和宫里的太医跑进跑出的，皇上也去了。你离那儿近，知道何事吗？贵妃一向消息灵通，我还想问您呢。哼，本宫还以为。贤妃那儿春色常驻，一日也不落下。皇上自会告诉你。哎哎哎！这谁啊？皇上欣赏的，就这么碎了。就一只玉钗而已，皇上赏的还少吗？小家子气！看清楚是谁了吗？看背影像是俗云，应该是梅常在。主儿，别气恼了，别误了给皇后娘娘请安。嗯、臣妾请皇后娘娘安。起来坐下吧。谢皇后娘娘。今儿怎么来晚了呀？回皇后娘娘的话，方才从长街过来，主儿不知被谁的拧轿冲撞了，人差点扭了，连皇上赏的碧玉钗也跌碎了。臣妾当时实在不敢计较，怕误了给皇后娘娘请安，可还是晚了，请娘娘见谅。你无大碍就好。那没看清是谁撞的吗？奴婢看着，仿佛是梅常在。啊，方才是冒失了，差点撞到贵妃。你现在知道撞着本宫了，方才怎么逃得像一阵风似的？本该停下来给贵妃致歉，只是有桩要紧事，不得不先来回禀皇后娘娘，所以对不住了。至于跌了皇上赏的碧玉钗，您到嫔妾宫里随便挑选，配您几只都不要紧。你是在跟本宫说笑吗？昨儿夜里永和宫就闹了一宿，今日又如此无礼，你别以为皇上宠着你就忘了自己的身份。禀皇后娘娘，臣妾昨夜偶感腹痛，皇上传了太医来看，说是臣妾欲喜，已然有身孕了。这么快、啊？不算快了，臣妾服侍皇上已有半年，若是半年都还无身孕，那定是臣妾无福。梅常在，你快坐吧。谢皇后娘娘。这可是大喜事儿，只是若是遇喜，怎么会腹痛啊？太医说。臣妾欲喜才越余，臣妾体质寒凉，胎儿体热，有所冲撞才会腹痛。其实也无妨，臣妾也是因为着急将这件事回禀皇后娘娘，所以冲撞了贵妃，也不敢停留。还请贵妃娘娘恕罪。得了，才有了身孕，仔细些便好。万一磕了碰了，小心丢了这份福气。<笑>好容易得来的福气，怎么会就这么丢了呢？有贵妃庇佑，嫔妾和孩子的福气还长着呢。梅常在，你这是投胎，要格外小心。本宫会多拨些人过去伺候你，缺什么要什么，尽管来说。这十月怀胎辛苦着呢，不过这辛苦也是福气。是，嫔妾看贤妃娘娘抚养大阿哥，费心尽力。这不是亲生的都尚且如此，若是亲生的，该何等艰辛啊！还是贵妃福气好啊，这没生养的人总是看上去年轻些。好了。这有孩子的固然高兴，没孩子的也不必急，你们早晚都会有自己的孩子的。梅常在这胎来的好啊，若是个皇子。
可是皇上登基后的第一子呢？那可是大贵之子。程家贵人急言了。本宫这儿也有桩喜事要告诉大家，莲心，奴婢在。这满宫里的丫头，本宫最疼的就是莲心。皇上说了，要把莲心许给养心殿的副总管太监王钦，婚期就在中秋后。皇后娘娘，奴婢不想成婚。本宫知道你忠心。所以才盼你嫁得好，你的嫁妆，本宫会加倍给你。皇后娘娘，莲心，王亲忠义许久，这门亲事是求也求不来的好姻缘，你可不能辜负了皇上对你的疼惜。娘娘，皇后娘娘慈爱，莲心高兴的话都说不出来了，奴婢先带她下去了。皇后娘娘真是慈爱悯下。是啊，王亲可是皇上眼前的大红人儿，这门姻缘配得上莲心。现在最要紧的是梅长在腹中的龙胎，梅长在，你可要好好休养，万不能有什么闪失。是。娘娘，莲心她无事吧？没什么事，可能一时想不明白，才哭了。让莲心嫁给太监是委屈她了，本宫日后一定好好补偿她。王亲有体面，也不算是委屈了莲心，能够为娘娘办事。他理应高兴才是的。你好好安慰他，让他一定知道，笼络住了王亲，就是笼住了皇上的心思和脚步。奴婢明白娘娘的苦心。可是，娘娘真的不担心梅长在的身孕吗？这若是个皇子，可是个贵子啊。这孩子，若是他生的还好些，生母低贱，这贵子还能贵到哪儿去？梅长在玉玺，怀上了皇帝登基后的头一胎，皇帝必定欢喜。啊，要是个阿哥，那便更好。在宫里，玉玺有孕不算大喜，生下女儿也不算大喜。平安得个皇子，才算真有福。这位皇子，定会跟太后您亲近。都说母凭子贵，有了这个贵子，梅长在定会封个主位的。梅长在有一难下。不过，还没有过先帝的周年，有了喜事也不必太张扬。夫家。哀家有一尊送子观音像，你送去永和宫，叮嘱梅长在，一定要好好安排。江南水患让皇上忧心，好几日都不来后宫了。朕得日啊，就瞧了梅长在。都说，帝王登基之后，第一个皇子是贵子，朕高兴。来，如意啊，陪朕一起喝一杯。臣妾敬皇上一杯。皇上知道吗？皇后娘娘要把莲心许配给王亲。怎么突然问起这个？臣妾只是觉得，好好的女孩子家，嫁给一个太监，可惜了。嗯
那是皇后好心，让他们两个好有些照应，所以朕就允了。皇后贤惠，但朕也知道，你和贵妃之间，她更偏爱贵妃，所以皇后的事情你也少沾染，对你有益。贵妃自然有贵妃的好处。皇上，在这儿咱不说别人。哟，你还有这小心眼儿。皇上的心啊，分两半一半在前朝，一半在后宫。这后宫，大半呢给了太后和皇嗣，小半给了妻妾。在妻妾这一半呢，嫔妃们各自都分了一点皇上今天在臣妾这儿，要是还说别人，那臣妾不就连芝麻点大都沾不上了？朕知道你受委屈了，朕还年轻。朝中那些大臣呢，都是曾经跟着先帝的老臣。他们呢，在朝中个个都有权势，朕得一一治理他们，以免他们说闲话。所以呢，这一阵子，后宫朕比较少来。为了孝心和嫡政，朕必须要多去看看太后，还有皇后。臣妾明白，臣妾不能怨，怨了就是不理解皇上的难处。臣妾当然想皇上来，最好来了就不要走了。但是臣妾也明白，皇上是天下的皇上。这是真话了。在后宫里啊，嫔妃们呢，各自有各自的好处，可有一件，是他们没有，只有你有的。什么？是一份直爽。这份直爽。是对着朕的，从初见到现在，从未变过。直爽不是后妃之德，这算什么？这好处啊，是夫妻之间的。朕懂，朕也珍惜。这延禧宫，虽然朕不一定能常来，但你总在朕的心里，而不是在这宫里。快点，姐姐，等等，你才从小厨房出来，一身的油腻子味，也配到皇上跟前伺候？你们跟我走。皇上，卓。嗯，这道安子水晶块是皇上最喜欢的。主啊，一早就吩咐小厨房做好了，差半分都做不成这水晶剔透的样子。这道荷花蒸鸭脯是专用了不肥不瘦的鸭脯肉，吃起来最是性凉去火。这道糖醋桂鱼酸甜可口，最宜下饭饮酒。还有一道碧诺佳藕。口味清甜，也象征着皇上和主啊，佳偶天成，蜜里调油。嗯，这菜的心思啊，都是你煮的。可是啊，他嘴上从来不肯说。是奴婢多嘴了。我们主儿是个实心人儿，惦记着皇上的心存在那儿，说不出来。要是奴婢也不说的话，只怕我们主的痴心更是没人知道了。哼哼，你也算是会说话之人了。没想到你底下的丫头，一个赛一个机灵。朕记得阿若跟了你好几年了。阿若是臣妾的陪嫁，仗着伺候臣妾多年，这话就不好好的在舌头底下蹲着了。没事儿，平常说话热热闹闹的，开心一点，朕也挺喜欢的。既然皇上抬举你，你就留下来不才伺候吧。是。嗯，这原本啊。朕不想说前朝的事情，可看到这藕啊，朕的心里又开心了。这江南连年水灾，百姓颠沛流离，一直是朝廷的心头大患。先帝年年想治水，也拨了银两去铸造堤坝，可这堤坝软的像豆腐一样，怎么也挡不住洪水。江南风光虽好。
也挡不住夏天的大水。但今年呢，淮阴知县管修堤坝，建得好，防住了洪水，百姓安乐，是把朝廷派下去的银子都用上了。淮阴啊，年年都有水灾。这个知县既能管事，又能治水，朕呢，该好好嘉奖他。能替皇上分忧，当然得好好嘉奖。这个知县叫什么？索绰伦贵铎，镶红旗出身。朕想着他要是能实实在在的治水，也是个有用的人才。朕可以封他为知府。奴婢谢皇上隆恩。贵铎是阿若的阿玛。啊，这么巧啊！朕夸了半天，原来女儿在这儿啊。先起来，谢皇上。阿若，你阿玛在外头替朕尽心，你呢，在后宫好好伺候着，自己啊也能熬出个眉目来的。那皇上的意思是会替阿若许一个好人家。嗯。那臣妾替阿若谢过皇上。阿若有没有这个造化，还得看他自己。奴婢一定尽心伺候。所幸，虽然我和你都是伺候主的宫女，但我是主的陪嫁，我阿玛又得皇上夸奖。从今往后啊，我与你便更是不同了。知道，这样大的喜事，恭喜姐姐了。这杏花粉就是好，铺在脸上可养人了，是我阿玛特意从外头烧给我的。啊，出了一身的汗。哎，你去打水来给我擦身子吧，还有拿艾草好好熏熏，可别让蚊子咬着我。是。贱坯子，活该伺候人。宫女的衣裳真是素净，越看越寒酸，偏连鞋子上也不让绣花。阿瑞姐姐，你新做的衣裳已经到了，好看的很呢。我已经给你放在你的衣柜里了，是吗？嗯。子欣，好看吗？好看，很衬姐姐的肤色呢，是吗？那我就将就穿这件吧。那姐姐抓紧穿戴，我去服侍主起身了。去吧。嗯、朕还记得在前底的时候，你经常替朕梳头发。嗯。你这碧发的是什么水啊？好像不是平常用的鱼叶刨花水啊。这种花水啊，是配了乌金、肥子、皂角几味中药，再加上梅花里的雪水，配以茉莉、栀子调香。常常用这种水梳头，会使头发乌黑健忘。这人们都说啊，白头到老。这要是经常用你这花水梳头，那岂不是咱们要黑头到老了？不许白头。皇上，你惯会笑话臣妾的。岁月虽长，但慢慢携手同行，总会有白发齐眉、相携到老的时候。来日不知何许长，到时候臣妾鸡皮鹤发，皇上都不愿意看臣妾了。等到你鸡皮鹤发，朕也鸡皮鹤发了，这才叫做真正的相看两不厌呢。只要皇上愿意，臣妾愿意陪皇上一直走下去，多久多远都一直走下去。皇上快起驾吧，别晚了。所幸，阿若怎么还没来照应？奴婢去催催。阿
柳姐姐，二叔姐姐主教你呢，就好了，催什么？够好看了，不似寻常宫女，反倒像一位格格呢。这样才合我的身份。皇上起驾。二叔姐姐，快一点吧。儿臣给皇阿玛请安。好，来。皇阿玛带你去上书房，顺便问问你师傅，你功课如何？嗯梅常在，有喜了。朕打算封她为贵人。不过，朕更盼着你，男孩女孩朕都喜欢。臣妾恭送皇上。主儿，您喝茶。主儿，您这么看着奴婢，是怎么了？看你穿粉点翠的，哪像个宫女？奴婢是为主高兴，所以打扮的鲜亮些。你是为我高兴，还是你知道你阿玛离宫为自己高兴？你是延禧宫最有身份的宫女。彰显身份也不靠仪式。再说皇后娘娘不喜奢华，尤其宫女打扮出阁必定受罚。除了真月和万寿节，宫女不许穿满袖的衣裳。你这一身要是让旁人看见了，必要挨竹板子。啊！打竹板子，那是要把裤子推下来的，让人看见奴婢，臊也得臊死。知道厉害，还如此放肆。主儿，奴婢只是高兴，没想那么多。主儿，奴婢知道错了。脱了去吧，除了年节不许再穿。是，奴婢这就去换。嗯、阿若现在有些家事越发轻狂了。你跟他住在一起，也多提点着点。也是啦，他这个性子，我的话都未必全听，何况你的姐姐，索心，你说实话，我刚才穿那件衣服是不是很好看？好看是好看，只是只是主觉得我太好看，怕我抢了他的风头。刚才皇上多看了我两眼，没想到主就嫌我碍眼了。姐姐误会主了，主也是谨慎，万一被别人抓到了把柄，难为姐姐可怎么办呢？姐姐，别哭了，快把衣服换上吧。穿就穿。左心，姐姐赶紧把衣服穿上，然后赶紧去服侍主吧，我先走了。嗯、皇上，皇上。亲自送永皇去读书。自从大哥给了贤妃，皇上更疼她了。就是咱们二二哥，也没得皇上亲自送去圣书房啊。贤妃捧着永皇这般得宠，果然是狼子野心，另有所图。娘娘总算是看清了。他也想安稳，只是头三个月害喜的厉害，微臣这就回太医院给您配药。我胸闷恶心，头也疼得厉害。皇上呢？苏云，快去请皇上。这是太后赏您的燕窝，给您安胎的，您先吃着，奴婢这就去。
皇上可真重视玫瑰人这一胎呀！这才玉玺多久，就封了贵人。若生下贵子，岂不立刻封嫔？你怎么就知道他一定怀的是贵子，又一定生得下来？小小琵琶女，处处与本宫作对，他便这般有福了。贵妃娘娘说的是，这玫瑰人打进宫后就对您不敬。如今更是仗着玉玺作威作福，整日缠着霸着皇上。听说前几日皇上刚去您那儿，就又被他给叫走了。本宫容不得玫瑰人，就是如此。本宫会日夜祈求上苍，让他求子偏生女。即使是生下皇子，也是个蠢笨呆傻，不得皇上喜欢的。若玉玺的是我，皇上定会厚赏咱们母族。是我没福气，赶不及在皇上登基后头一个玉玺。您听听刚才贵妃那口气，若第一个玉玺的是您，那得多少双眼睛盯着您呢？防不胜防。说的也是，来得早不如来得巧。你去御膳房看看，有些什么点心拿下来。待会儿我请了纯嫔来说话。是。哟，小路子，哎，忙什么呢？嗨，最近怎么没见你兄弟小福子？这不，大阿哥住进了延禧宫，这小福子啊，差事多了去了，没空来啊。那你这是？好，玫瑰人玉玺。这饮食都是独一份儿的，可惜，玫瑰人才玉玺三个月，吃不下多少。刚有身孕都这样，等以后啊就吃得下了。是。得了，你忙吧，我先去给主儿拿点点心。哎。